शुरू कर प्रथम फलो कर तब चैनल सबसक्राइब करते भूलें ना आज के एक नतून विषय शिखब से हलो सी एस एस गत क्लस देखे कि भाव गीत वार्जन कंट्रोल दिए फोल्डर स्ट्राक्चार्स तैरि करते भाव गीत वार्जन कंट्रोल थे एक कोड एडिटर ओपेन करते एम एल कोडगुल लेखा शुरू करते हमें शुरू करा जा जरा प्रथम ये भिडियो टीटोरियल देखें अपनारा चैनल सबसक्राइब कर बेल आईकने चाप दिए रखबें जानी नतून भिडियो टीटोरियल प्रकाश करार साथे साथलोड करारे साथ नोटिफिकेशन पे पर जावा प्रोग्रामिंग एक कोर्स आरा बांगल् जावा प्रोग्रामिंग शिखते चान अवश्य बांगला भाषा प्रोग्रामिंग कोर्स खूब एक नहीं जरा नन प्रोग्रामार एकदम बिगिनार्स लेवल थे शुरू थे शिखते चान यानटाई अपनी क्लिक कर कोर्सा देखे नीते जावर पर एक एडभांस लेवल कोर्स खूब शीघ्र ही आसान वेब डिजाइन एवं डेवलपमेंटर उपर बांगल् एक कोर्स आसूब शीघ्र से खोज खबर रखते ठीक है जरा एकदम ही नतन कख प्रोग्रामिंग करें नहीं भयर कि प्रोग्रामिंग करते अपनी जो पढ़ते पर टाइप करते वेब डिजाइन एवं डेवलपमेंट शिखते पर ठीक है अभी खूब सहज कर धीरे धीरे बोलब और जर एक मन हो खूब धीरे धीरे कथा बोल अपा जस्ट जेको एक भिडियोते देखाते भावे अपनी एक द्रुत सुनते जस्ट ये सेटिंग बाटने अपनी क्लिक करबें सेटिंग बाटने क्लिक कर एक समय क्लिक कर लेना एक अपशन देखने गए अपनी नर्मल जेखने लेखा से प्लेबैक स्पीड ये क्लिक करबें दें आपनी स्पीडा कत स्लो एवं कत द्रुत सुनते चान ये अपनी सेट आप करर्मल आम वन पॉइंट टू फाइव अथवा दे गुण करते वन पॉइंट फाइव अथवा द्विगुण करो अपनार स्पीड क्या सुनले आपनर सुविधा है से भाव आपनी सेट आप कर शुरू करी हम प्रथम ये गए गीत टाइप करब जरा आज के प्रथम हमारे एस टी एम एल कोड सी एस एस कोड लिखते शुरू कर तरी आगे जे डाउनलोड सेक्शने एगल की भाव डाउनलोड करते हैं सेट आप करते हैं से देखान आज से देखे नीबें कंट्रोल प्लस दिए इटे बड़ो करते कंट्रोल माइनस दिए इटे छोटो करते अपनी उडोज व्यवहार कर और जो अपारेटिंग सिसटेम मैक कंट्रोल कमान प्लस ए कमान माइनस हो प्रथम कथाए रही रही गीत वार्जन कंट्रोलर यूजार इंटरफेस गीत वार्जन कंट्रोल थे कम्पिटारे डेस्कटपे जाबले लिखते हैं सी डी डेस्कटप कमेंट सेक्शने डिस्क्रिपन सेक्शने देखे नीबें कमानगुल लिखे देव ठीक है सी डी डेस्कटप लिखे एंटार चाप दी ये डेस्कटपे चले जाए रही 
যদি আমি বলি সিডি আমাদের যে প্রজেক্টটা সেটা ছিল চেঞ্জ ডিরেক্টরি ডেস্কটপ থেকে এখন আমরা একটা ফোল্ডারে যাচ্ছি ডিরেক্টরি মানে হলো ফোল্ডার সেটা ছিল ওয়েব ডেভ টিউটোরিয়াল রাইট টিউটোরিয়াল দেন এন্টার চাপ দিলে এরকম কোনো ফোল্ডার নেই বলছে তাহলে আমরা দেখে নিতে পারি কি ছিল ফোল্ডারের নামটা क्लिन कर क्लियर लिखे एंटर चाप दी क्लियर होडिटर खुलब कोड एडिटर खोलार कोड लिखे एक स्पेस दीते दें एक डट दें एंटार एंड अटोमेटिकली कोड एडिटर खुलबे अपनारा जरा অন্য কোনো ইয়ে ব্যবহার করে থাকেন কোড এডিটার সেটা ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তাহলে কি করব রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা দেখতে পারি ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার এটা অনেক সময় কাজ করে না উইন্ডোজে কাজ না করলে আমাদের বিকল্প প্রয়োগ করতে হয় সেটা হলো ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল এখানে গিয়ে রিভিল ইন ফাইল এক্সপ্লোরার এখানে ক্লিক করব দেন ঠিক ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এই ফাইলটা অথবা যে ফাইলটা আমি খুলতে চাই ডাবল ক্লিক করব তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই ছিল আমাদের ওয়েব পেজ আমরা তৈরি করেছি আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা সি এস এস দিয়ে কোড শুরু করতে পারি সি এস এস মানে হলো ঘাস ক্যারিং স্টাইল শিট এইচ টি এম এল হলো এরকম ওয়েব পেজ তৈরি করার জন্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার দাঁড় করানোর জন্য আমরা ব্যবহার করি কন্টেন্টগুলো সাজানোর জন্য অনেকগুলো এইচ টি এম এল ট্যাগ থাকে আমরা সেটা দেখেছি যারা এবারই প্রথম আগের ক্লাসটা দেখে নেবেন আর এইটাকে সুন্দর করার জন্য একটু রং চং করার জন্য পিউরিফিকেশন করার জন্য স্টাইল করার জন্য যা ব্যবহার করা হয় তার নাম হলো CSS বা কাস্কারিং স্টাইল শিট ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে এই কাস্কারিং স্টাইল শিট কিভাবে কানেক্ট করব আমরা এস টি এম এলের সাথে সেটা দেখব আমাদের সি এস এস বা কাস্কারিং স্টাইল শিট ফোল্ডার হলো এখানে এখানে দুটো ফাইল আছে একটা হলো সি এস আর একটা ভুল করে করা হয়েছে এটা ডিলিট করে দিই আর একটা হলো স্টাইল ডট সি এস এস তো এইটাই আমরা ওপেন করব রাইট এখানে কিচ্ছু নেই আপাতত দেন কি করতে পারি ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ফাইল হলো এখানে ঠিক টাইটেলের নিচে আমরা কি করব টাইটেলের নিচে লিঙ্ক লিখব লিঙ্ক এটাও এইচ টি এম এল ট্যাগ ওকে লিঙ্ক ট্যাগ এখন এইচ টি এম এল ট্যাগ সবসময় ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ থাকে साधारणत जो टैग दिए ओपेन से एक ही टैग दिए क्लोज करपेनिंग टैग थे क्लोजिंग टैग थे कि ট্যাগ আছে যেগুলো কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই যেমন এই লিঙ্কের কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নাই এরকম কোনো ট্যাগ নাই ঠিক আছে এরকম কোনো ট্যাগ এখানে নাই এই ধরনের যে কিছু ট্যাগ আছে যেগুলো ক্লোজিং ট্যাগ নাই এই ধরনের এস্টিমাল ট্যাগকে আমরা বলি সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ এরকম কিছু আছে যেমন ইমেজের ক্লোজিং ট্যাগ নাই ঠিক তেমনি লিঙ্কেরও নাই ঠিক আছে দেন কি করব রিলেটিভ হলো স্টাইল শিট আমি আগে একটু বলেছিলাম 
যে সমান চিহ্ন যখনই দেখব সমান চিহ্নের বা পাশের এই অংশটাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট মানে হলো এডিশনাল ইনফরমেশন এটা এই ট্যাগ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার জন্য বা এডিশনাল ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে ঠিক তেমনি এই সমান চিহ্নের ডান পাশে এটাকে বলা হয় ভ্যালু অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু বা শুধু ভ্যালু বলি এগুলো সবসময় কোটেশনের মাঝখানে লিখতে হয় তাহলে এই এইচ র্যাপ বা হাই হাইপার রেফারেন্স এইটা একটা অ্যাট্রিবিউট তার মানে হচ্ছে লিঙ্ক ট্যাগ সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেবে এডিশনাল ইনফরমেশন দেবে সমান চিহ্নের যে ডান পাশে আছে সেটা হলো অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু বা শুধু ভ্যালুও বলি আমরা তাহলে এইটা হলো অ্যাট্রিবিউট নেম অ্যাট্রিবিউটের নাম এবং এইটা হলো অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু সো এইটা হলো অ্যাট্রিবিউট ওকে দুইটাকে আমরা বলি অ্যাট্রিবিউট এর মধ্যে আছে হলো অ্যাট্রিবিউট নেম এবং অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু ঠিক আছে এবং অ্যাট্রিবিউট সব সময়ই এক্সট্রা ইনফরমেশন দেয় এডিশনাল ইনফরমেশন দেয় যে ট্যাগের ভেতরে তারা ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে লিঙ্ক ট্যাগের ভেতরে তাহলে এই এইচ র্যাপ বা হাইপার রেফারেন্স এই অ্যাট্রিবিউট নেমটা একটা ভ্যালু ব্যবহার করবে সেটা হলো কি এটা কোথায় আছে সি এস এস ফাইলটা তার একটা পাথ বা এক্সট্রা ইনফরমেশন দেবে তাহলে প্রথমে আমরা দেখব স্টাইল ডট সি এস এস কিসে আছে সি এস এস ফোল্ডারের ভেতরে আছে প্রথমে আমরা ফোল্ডারের নামটা লিখব ঠিক আছে তারপর এর ভেতরে কি আছে স্টাইল ডট সি এস এস এই স্টাইল ডট সি এস এসটা আমরা এখানে উল্লেখ করে দেব দেন সেভ করব কন্ট্রোল এস দিয়ে আপনি যদি ম্যাক ব্যবহার করেন সেটা হবে কামান এস ঠিক আছে দেন সেভ করলে এই যে সি স্টাইল ডট সি এস এস এবং এই ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল অর্থাৎ এই পেজটা দুটো কি হলো কানেক্ট হয়ে গেল কানেক্টেড নাও দে আর কানেক্টেড টু ইচ আদার এখন এইটা যে কানেক্টেড হয়েছে আমি কি করে বুঝব ঠিক আছে এটা আসলে আমরা কি করে বুঝব দেখা যাক কি করে আমরা এটা দেখতে পারি প্রথমে কি করব সি এস এস যদি আমরা স্টাইল করতে চাই সি এস এস দিয়ে কোনো এলিমেন্টকে কোনো ট্যাগকে কোনো কন্টেন্টকে তাহলে ওই ট্যাগকে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ নির্ধারণ করতে হবে কোন অংশটাকে আমি স্টাইল করতে চাই কালার করতে চাই সুন্দর করতে চাই আমি এই এইচ ওয়ান ট্যাগের ভেতরে যে কন্টেন্ট আছে ওয়েলকাম টু মাই ওয়েবসাইট এইটাকে কালার করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই এইচ ওয়ান ট্যাগকে সিলেক্ট করতে হবে এবং যখনই এইটা স্টাইল ডট সি এস এস ফাইলে গিয়ে আমি পেস্ট করে দিলাম বা পেস্ট না করে আমি লিখতেও পারি এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান ট্যাগ তখন এটাকে বলা হয় সি এস এস সিলেক্টার ঠিক আছে অর্থাৎ সি এস এস ফাইলে এনে আমি এইটাকে যখনই নির্ধারণ করলাম ঠিক করলাম যে এটাকে আমি স্টাইল দিব তখন এইটাকে আমরা বলবো সি এস এস সিলেক্টার এইচ ওয়ানটা ছিল ট্যাগ এইচ টি এম ওয়ান ট্যাগ কিন্তু যখনই আমি সি এস এস ফাইলে নিয়ে আসলাম তখন এটা সি এস এস সিলেক্টার এবং সি এস এস সিলেক্টারের একটা সিনটেক্স আছে গ্রামার আছে সিনটেক্স মানে গ্রামার ঠিক আছে সেটা কীরকম প্রথমে এইচ টি এম এল ট্যাগটাকে আনবো এইচ ওয়ান ট্যাগ কিন্তু অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটটা আনবো না দেন একটা কালি ব্রেসেস দিতে হবে কালি ব্রেসেস মানে হলো আমরা বলি এটাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট রাইট দেন এর ভেতরে সি এস এস অনেকগুলো প্রপার্টিস আছে সেগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে যেমন সি এস এস প্রপার্টিস একটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো আমি কি করতে চাই এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লিখতে চাই আমি যে যখনই বি লিখলাম তখন অনেকগুলো সি এস এস প্রপার্টিস আমি দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজার এগুলো মনে রাখার দরকার নাই মুখস্থ করার দরকার নাই করতে করতে আমরা শিখে ফেলবো তাহলে প্রথমে কি করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি নিতে চাচ্ছি অর্থাৎ এইচ ওয়ান ট্যাগের ওয়েলকামের জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা রং আমরা দিতে চাচ্ছি সে ফর এক্সাম্পল এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হলো ইয়েলো ঠিক আছে এখন এইটাকে বলা বলা হয় সি এস এস কি প্রপার্টিস এই সি এস এস প্রপার্টিসের আবার ভ্যালু আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি কি কালার চাই 
শত শত রকমের কালার আছে আমরা শুধু সাতটা রঙের নাম জানি কিন্তু যারা ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপ করেন তারা শত শত কালারের নাম জানে প্রথমে আমি কি করলাম ইয়েলো এখন যদি আমি গিয়ে দেখি আমার ওয়েবসাইটটার ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ এইটা ইয়েলো হয়েছে তাহলে বুঝবো যে এটার কি হয়েছে কানেকশানটা ঠিক মতো হয়েছে তাহলে আমি এটাকে রিফ্রেশ করব দেখলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইয়েলো হয়ে গেছে রাইট তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে কানেকশানটা ঠিকঠাক মতো হয়েছে এখন আমি এরকম করে আরেকটা বলতে পারি এটা টেক্সট কালারটা হবে হলো এটাকে টেক্সট কালারকে আমরা জাস্ট কালার বলি ঠিক আছে কালার এবং কালার আমি চাই টোমেটো সো ফর এক্সাম্পল টোমেটো কালার দিলাম তাহলে গিয়ে দেখব এখন এই টেক্সট কালারটা টোমেটো কালারের হয়ে গেছে রাইট ওয়ান্ডারফুল এত পাওয়ারফুল এত পাওয়ারফুল এখন ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট আপনি কেন শিখবেন প্রথমত আপনি যদি এস টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট জানেন আপনি যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আপনি তৈরি করতে পারবেন আপনি আসলে ওয়েব ডেভেলপার আপনি আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপার ঠিক আছে দেন আপনি যদি আরেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখেন এবং ব্যাক এন্ডটা শেখেন তখন আপনি ফুল স্টাক ওয়েব ডেভেলপার আপনি যখন আরও কিছু আমরা বলবো অলগারিদেন এবং ডাটা স্ট্রাকচারটা ভালো জানেন তখন আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আপনি আরও একটু বেশি জানেন সো আপনি যেটাই শিখতে চান প্রথমে আপনাকে এস টি এম এল এবং সি এস এসটা ভালো জানতে হবে ঠিক আছে এখন এইটাকে আমরা যদি সুন্দর করে সাজাই এটা এরকম করে আমরা দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে দেখতে সুবিধা হবে অল রাইট এইবার আমি কি করতে পারি এইটার উইথ এবং হাইটও দিতে পারি এটার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কত হবে উইথ বললাম উইথ করলাম আমি হান্ড্রেড শতভাগ ওয়েব পেজটা যত বড় তত রাখতে বললাম এটা কি আমরা বলি উইথ হলো দৈর্ঘ্য এম হাইট বললাম সে ফর এক্সাম্পল একশো এটাকে বললাম পিক্সেল পিক্সেলটা কতটুকু এটা মনে রাখার দরকার নেই এটা একটু আমরা যখন প্র্যাকটিস করব করতে করতে একটা আমাদের আন্দাজ হয়ে যাবে টেন পিক্সেল কত টোয়েন্টি পিক্সেল কত ফিফটি কত হান্ড্রেড কত খুব একটা বাড়ে নেই আমি যদি এটাকে বলি আসলে সিএসএস প্রপার্টিসটা আমি চাইছি হাইট এটা বললাম একশো পঞ্চাশ ফর এক্সাম্পল এইবার কি করব এটা গিয়ে জাস্ট করবো দেখলাম যে কি হয়েছে একটু দুর্ঘটা বেড়েছে দেন আপনি আমি যদি এটাকে বলি এইটার মার্জিন থাকবে মার্জিন মার্জিন বললাম টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল থাকবে তাহলে কি হবে দেখা যাবে মার্জিন দেওয়ার পর দেখা যাবে এই পাশে এবং এই পাশে উপরে টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল মার্জিন চলে আসছে রাইট এদিকেও একটু মার্জিন চলে আসছে এইবার আমরা কি করতে পারি আচ্ছা আর একটু বেশি দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখতে পাচ্ছি বেশ মার্জিন পঞ্চাশ পিক্সেল দেওয়ার পর বেশ কিছু মার্জিন হয়েছে এইবার আমরা কি দেব প্যারিং প্যারিংটা কোথায় প্যারিংটা হলো মার্জিনের পরে একটা বর্ডার আছে বর্ডারের পরে যে জায়গাটুকু দরকার লেখাটা সুন্দর করে উপস্থাপনের জন্য এই জন্য আমরা প্যারিং ব্যবহার করি 
যেমন এই যে লেখাটা এই বর্ডারের সাথে লেগে আসছে বর্ডারটা এখনো ইনভিজিবল কারণ বর্ডারটা আমরা এখনো তৈরি করিনি ঠিক আছে উপরেও লেগে আছে এইটাকে আমরা কি চাই উপর থেকে একটু নিচে নেমে আসবে এটা ডানে যাবে যেন দেখতে আরো সুন্দর হয় রাইট আমরা কত দিয়েছি ফিফটি পিক্সেল দিয়েছি এবার জাস্ট রিফ্রেশ করব দেখা যাচ্ছে যে এটা ফিফটি পিক্সেল নিচে নেমে আসছে এবং ফিফটি পিক্সেল ডানে সরে আসছে রাইট কিন্তু এইটা করাতে যেটা হয়েছে যে এর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত বেশ বেড়েছে ফলে অনেক জায়গা নিয়েছে এই মার্জিন এবং প্যাডিং দেওয়ার ফলে যেন অতিরিক্ত জায়গা না নেই এই জন্য আমরা যে সিএসএস প্রপার্টিস ব্যবহার করি সেটার নাম হলো বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স ঠিক আছে এটা করার পরে দেখা যাবে যে অতিরিক্ত জায়গা নিয়েছে এখানে এই অতিরিক্ত জায়গাটা আর নিবে না ঠিক এক্সাক্ট যতটুকু জায়গা দরকার ছিল ততটুকুই নিয়েছে এক্সট্রা যে জায়গা নিয়েছিল সেটা সংকুচিত হয়ে আসছে সেটা আমরা মনে রাখব বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স ঠিক আছে যে সিএসএস প্রপার্টিস আমরা ব্যবহার করেছি বক্স সাইজ সাইজিং বর্ডার বক্স খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সিএসএস প্রপার্টিস এইবার যেটা ব্যবহার করব সেটা হলো আমরা বলব মার্জিন ওকে মার্জিন আমরা বলব উপরে এবং নিচে হলো একশো পিক্সেল জাস্ট দেখানোর জন্য ঠিক আছে উপরে এবং নিচে আমরা একশো পিক্সেল এবং টানে এবং বাইয়ে আমরা রাখব পঞ্চাশ পিক্সেল মার্জিনটা আমরা নিয়েছি যেটা বলছিলাম টানে বাইয়ে হলো পঞ্চাশ উপরে ধরলাম একশো জাস্ট দেখাতে চাচ্ছি যে মার্জিনটা আমরা এইভাবে নিতে পারি উপরে নিচে হলো পঞ্চাশ ডানে বাইয়ে হলো একশো উপরে নিচে পঞ্চাশ ডানে বাইয়ে একশো রাইট সরে আসছে অল রাইট এইবার আমরা কি করতে পারি যখন একটাকে আমরা সরাইয়া দিই শুধুমাত্র একটা ভ্যালু রাখি ঠিক আছে সিএসএস এর প্রপার্টিস এবং ভ্যালু ব্যবহার করি তখন মনে রাখবেন এটা চতুর্দিকে ইফেক্টিভ হয় উপরে নিচে ডানে বাইয়ে কিন্তু যখন দুটো ব্যবহার করি তখন প্রথমটা হয় উপরে নিচে এবং দ্বিতীয়টা হয় হলো ডানে এবং বামে প্যাডিং আমরা পঞ্চাশ নিয়েছি এইবার আমরা নিব মার্জিন নিয়েছি প্যাডিং নিয়েছি এইবার নিব বর্ডার বর্ডার এর তিনটা তিনটা ভ্যালু থাকে ঠিক আছে তিনটা এলিমেন্ট থাকে প্রথমে যেটা সেটা হলো পিক্সেল কত পিক্সেল হবে কত মুথা মোটা হবে কত চিকন হবে সেটা বলে দেই ফাইভ পিক্সেল নিলাম দেন হলো কি কালারের হবে ধরলাম এটা হবে ক্রিমসন কালারের দেন কি ধরনের বর্ডার হবে এটা কি সলিড হবে নাকি ডটেড হবে নাকি ডট ডট হবে দেখা যাক আমরা দিয়েছি সলিড সলিড দিলে কি হবে একদম টানা লাইন সলিড ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি ডোটেড দিতাম তাহলে কি হতো ডট ডট হতো ডট ডট আর যদি ড্যাস দিই তাহলে ড্যাস ড্যাস হবে এইবার কি করতে পারি এটাকে বর্ডার গুলো খুব শার্প মনে হচ্ছে এটাকে একটু কি করতে পারি আমরা 
राउंड करते हैं राउंड करार जो जो सी एस एस प्रपार्टिस व्यवहार करी से हलो बॉर्डर रेडियस रईट बॉर्डर रेडियस हलो टेन पिक्सल जो दी टेन पिक्सल देखो ये शार्प छो चोखा चोखा छो से गोलगाल हो टन पिक्सल ना दी एकश पार्सेंट दी तालो देखा जाए पिक्सल हंड्रेड पिक्सल तालो देखा जाए अनेक गोलगाल हो रईट अब ये जो एकदम एकश पंचाश दी तालो देखा जाए एकदम गोल हो पंचाश पे चलेक्सल छोट करी फोन साइज बोलते पड़े फोन साइज होलो वो तो ट्वेंटी ट्वेंटी पिक्सल ताहले तो गो ओने खनी भीतर ही चला सके राइट सो ये भावे अम्रा की कुत्ते पड़ी ना मधेर वेब पेज था के शब्द समय की तम्रा रखलाम छोश कलर करते चाहिए स्टाइल प्रजुज्य फ्लोटिंग पशापी रखते बोलते बासे चले गए पशापी चले आस नीचे नामान नाम आगामी क्लस देखब आस्ते आस्ते आज के पर्यत भलो थकबें सुस्थान आगामी क्लस देखा ना हो पर्त जरा नतून देखें ये अवश्य सबसक्राइब कर बेल आईकने हिट देवें स्ट्राइक करबें 
जान आगामी टीटोरियल देवर साथे साथ नोटिफिकेशन पे जो पर ठीक है आज के शिखल आज के भाव एस टी एम एल फाइलटा के सी एस एस फाइल कानेक्ट करते हैं कि भाव सी एस एस सिलेक्टर व्यवहार करते हैं सी एस एस प्रपार्टीज व्यवहार कर स्टाइल करते रंग चंग करते देखे इवें जो जस्ट ये बैकग्राउंड कलर दीते चाहिए एस टी एम एल टैगटा जो नहीं उंड कलर दिए फिलते व्यवहार कर जरा शुदुम्र एस टी एम एल और सी एस एस टा भलो शिखे तरह जो क्या रही है इरपर जो अपनी जावा स्क्रिप्ट बुट स्ट्राफ शिखे फिलबें तक अपनी एक जो फ्रंट एंड वेब डेभलपर हो गए कमप्लीट एक जो डेभलपर हो गए मैं से तीन मास मध्य रप्त करा सम्भव एवं वेब डेभलपर प्रायटी फाइव थाउजेंड डलार हंड्रेड थाउजेंड डलार आय करें ठीक है अपनी जो अफवाक डट कमे जाने देखें जो तरह घंटा ता चार्ज करें हल पंचाश डलार के एक दुशो डलार पर्त ठीक है आप आस्ते आस्ते शिखब एगल क्या भाव स्टाइल करते हैं कि भाव आो कलरफुल करते हैं कि भाव बाटन तैरि करते हैं कि भाव रेडियो बाटन तैरि करते हैं कि भाव स्टाइलगुल फैसिनेटिंग करते हैं सेगल शिखब आज के पर्यत भाकबें